రి చిన్నతనము నుండే నీ వాక్యం అనేటి విత్తనము వారి హృదయంలో భద్రపరచుటకు సహాయం చేయండి వినిన వాక్యమును వారు గై కొనచ్చు దాని ప్రకారం జీవించుటకు పెద్దైన తర్వాత దాని నుండి తప్పిపోకుండా ఉన్నట్లు మీ శక్తిని దయచేయమని నేను వేడుకొనిచున్నా ఓ మా ప్రభు నాయన దేవుని యొక్క సమృద్ధిని మేము గుర్తించి దేవుని యొక్క సమృద్ధిని మేము హార్వెస్ట్ చేసుకున్నట్లు సహాయం చేయమని మమ్మల్ని మీ చేతులకు సమర్పణ చేసుకుంటూ నా నోటి మాటలు మా అందరి హృదయ ధ్యానములు నీకు అంగీకారం అగినట్లు సహాయం చేయమని ప్రియ పరిశుద్ధాత్మదేవ మా అందరి శరీరాత్మలు మా ప్రాణమును మా ఉద్దేశములు మా మనస్సు మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకొని మీ మీ వాక్యమును మీరే మాకు దయచేయమని ప్రభు నేసు క్రీస్తు పేరట నిన్ను అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మొదటి ఆదివారం దేవుని వాక్యం మనం నేర్చుకుంటానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేసి అన్నాడు ద టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్ ది సెర్మన్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గాడ్స్ బెస్ట్ వాంట్ గాడ్స్ బెస్ట్ వాంట్ రెండు రకాలుగా వాడబడి ఉంది అక్కడ టైటిల్లో నీకు గనక దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైనది నీకు కావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బలము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రూట్ నీకు కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ then you have to want god's best devuni yokka best ni kavalante aa best nuvu aashinchali annadi dani bhavam this title is taken from one of my favorite preacher derek prince if you want god's best you need to want god's best devuni yokka shreshtamaindi korukovala aashpadala that need to be burning within our hearts who don't want to, to have god's best and andarku kavala kada devudu icche shreshtamainavi manandarku kavali samasya ekkada vastundante vati madhyalo adi koncham kashtamo ibbando include ayyunte chinna ga manam pakka dari pothuntam devuni yokka best kavalante konni lakshanalu manaku manaku kavali ee roju moshe gurinchi మోసే జీవితంలో అన్కాంప్రమైజింగ్గా దేవుని యొక్క బెస్ట్ ఎలా ఆయన పొందాడో మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం నాట్ ఎవ్రీబడి ఆర్ లీడర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ లీడర్స్ కాలేరు నాట్ ఎవ్రీబడి ఎక్స్పీరియన్స్ ద బెస్ట్ కొంతమంది ముప్పై కొంతమంది అరవై కొంతమంది వంద వంద శాతం ఫలిస్తారని బైబిల్లో చూస్తాం ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు దేవుడే ఒకళ్ళు ముప్పై పెట్టాడు దేవుడే ఒకళ్ళకి సిక్స్టీ పెట్టాడు అని మనం ఆలోచించుకోవచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ 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 వర్క్స్ ద సీడ్ ఈస్ ద సేమ్ ఎక్సెప్ట్ ద సాయిల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ దేవుని విత్తనం అందరి దగ్గరకు ఒకేలాగా వస్తుంది కొన్ని నేలలు సారవంతమైన అయ్యి బలంగా పెరుగుతాయి దానికి కారణం దేవుని వాక్యాన్ని వాళ్ళు హృదయంలో ఉంచుకొని బాగా నర్చర్ చేసి నరిష్ చేసి నూరంతల ఫలము సాధిస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థర్టీ సిక్స్టీ ముప్పై శాతం అరవై శాతం ఫలించే వాళ్ళ కంటే కూడా వంద శాతం వాళ్ళు అత్యధికంగా ఫల్ ఫలిస్తారు దేవుని ఫలం పొందాలంటే బైబిల్ ఎక్కడ కూడా దేవునికి డిటాచ్డ్గా ఆశీర్వాదం లేదు if you want to be blessed you should walk with god idigo palana roju palana interview kellu palana chota neeku oka ayana kanapadtadu ayana dwara nu aashirvadam pondutavu kat ante adi kudaradu devun degra nu velthunte neetho paatu devudu vastadu devuntho sat sambandham it is very important we walk with god ayana manam prarthan chesina appudu vintan ani cheppadu ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు ఎవరిని చదవాలి ఇర్మియా గ్రంథం పన్నెండు ఇరవై తొమ్మిది పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నాయి మనకు బాగా పరిచయమైన వాక్యాలండి ఇవి ఇవన్నీ మీ మీరు నాకు మొరపెట్టుదరేని మీరు నాకు ప్రార్థన చేయచ్చు వత్తురేని నేను మీ మనవి ఆలకింతును మీరు నన్ను వెదకిన ఎడలో 
పూర్ణ మనస్సుతో నన్ను గుర్చి విచారణ చేసి చేయు నెడలా మీరు నన్ను కన్ కనుగొందరు నన్ను నేను మీకు కనబరుచుకొందను మీరు నన్ను ప్రార్థన చేస్తే ఇఫ్ యూ సీక్ మీ ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ మీ ఐ ఆమ్ ఆల్వేస్ దేర్ సో దేవుని దీవెన మనకు ఎడంగా ఉండదు దేవుని సన్నిధి వెన్ ఎవర్ యూ టాక్ ఆఫ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ గాడ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్ దేవుణ్ణి మర్చిపోయి దారి తప్పిపోతే తిరిగి దేవుణ్ణి కనుగొన్నాక మనకు ఆ దీవెనలో పాలు పంపులు పొందుతాయి ఈ ఈరోజు ఎపిఫని మొదట ఆదివారం ఎపిఫని ఆదివారంలో ముగ్గురు జ్ఞానుల గురించి సామాన్యంగా ధ్యానం చేస్తాం స్టార్ చూస్తున్నారు కదా ఈ నక్షత్రం జ్ఞానుల్ని అక్కడ వరకు యేసు ప్రభు పుట్టిన ప్రాంతం వరకు నడిపించిన నక్షత్రం చాలా విచిత్రం ఉంది ఈ నక్షత్రంలో నువ్వు దాన్ని వెదిగినప్పుడే కనపడుద్ది ఈ జ్ఞానులు మధ్యలో ఎక్కడో దారి తప్పిపోయారు పోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ నక్షత్రం కనిపించలేదు ఇట్స్ నాట్ దట్ ద ద స్టార్ బికేమ్ డేమ్ నక్షత్రం కాంతిహీనమైపోయిందని కాదు కానీ వీళ్ళు దాన్ని చూడలేకపోయారు తిరిగి సరైన ట్రాక్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎదురుగానే ఉందంట నక్షత్రం ఇట్ ఈస్ దేర్ దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ప్రామిస్డ్ ఇఫ్ యూ రియలీ సీక్ మీ ఐఎమ్ దేర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లై అండి ఇది 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 అబద్ధం కాదు దేవుడు మీరు నన్ను వెతికిన ఎడల మీరు నన్ను కనుగొంటారని దేవుడు చెప్పాడు ద స్టార్ వాజ్ సెంట్ సో దట్ దే విల్ ఫాలో ఇట్ మనంతటి మనం వేరే మార్గంలో పోవాలని చూస్తే స్టార్కి మనకి ఏదో గ్యాప్ వస్తుంది కొత్త సంవత్సరంలో మర్చిపోవాల్సిన కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని ఉంటాయి కీర్తన గ్రంథం నూట మూడు కీర్తనలు మనం చూస్తాం డు నాట్ ఫర్గెట్ ఎనీ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అని కీర్తనలో చూస్తాం పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాస్తూ చెప్తాడు మూడు పదమూడులో వెనక ఉన్న వాటిని మరచి ముందు ఉన్న వాటి కోసం వేగిరపడమని సంథింగ్స్ యూ నీట్ టు ఫర్గెట్ సంథింగ్స్ యూ నీట్ టు రిటైన్ ఏవి మర్చిపోవాలి ఏవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు చేసిన మేళ్ళు అయితే మర్చిపోకూడదు అవి ఎప్పుడు గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీస్ ఆర్ సంథింగ్స్ యూ నీట్ టు వెయ్ పోయిన సంవత్సరం ఇతను నన్ను ఇట్లా చేశాడు ఈవెన్ నన్ను ఇలా చేసింది కాబట్టి ఆయనకి దేవుడు ఇట్లా ఇట్లా చేశాడని ఇట్లాంటి మన లాజిక్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటిని మర్చిపోవాలి ఆ తర్వాత ఇంకొక అంశం కంటెంట్మెంట్ కంటెంట్మెంట్ అంటే ఏంటండి సంతృష్టి కలిగి ఉండటం చాలు నాకు ఇంత అని అనుకుని ఉంటాం కంటెంట్మెంట్ గురించి బైబిల్లో ఎక్కడైనా కానీ ప్రార్థనలో కంటెంట్మెంట్ మనం చూసామా దేవుని గురించి ఆలోచన ప్రార్థన వీటిలో కంటెంట్మెంట్ అనేది అప్లై కాదు పౌలు తిమ్మతికి రాస్తూ ఆరో అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఈ లోక సమ అమ్మ ఎవరిని చదవండి దయచేసి ఫస్ట్ తిమ్ తిమ్మతి చాప్టర్ సిక్స్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ అండి మొదటి తిమ్మతి ఆరు ఆరు నుంచి పన్నెండు పెద్దగా చదవాలమ్మా సంతృష్టి సహితమైన దైవ భక్తి వాటితో తృప్తి పొందిన వారమై ఉందాం ఓకే ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము చాలమ్మా చాలు సో లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల విషయంలో లోక సంబంధమైన వెంపర్లాట విషయంలో కంటెంట్మెంట్ కావాలి కానీ నీతిని విషయం అయితే దేవుని రాజ్యము సంబంధించిన అయితే వీ నీట్ టు లాంగ్ ఫర్ ఇట్ వీ నీట్ టు వాంట్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్ వీ నీట్ టు హంగర్ ఫర్ ఇట్ కంటెంట్మెంట్ అండ్ హంగర్ దే మైట్ లుక్ యాజ్ ఆపోజిట్స్ బట్ ఆన్ వన్ థింగ్ పాల్ ఈస్ ఈస్ టీచింగ్ ఫర్ కంటెంట్మెంట్ మరొక అంశం వైపు దేవుని వాక్యంలో వీ షుడ్ నాట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ ఇది చాల్లే ఇంకా చాల్లే ఆదివారం ఒకరోజు చాల్లే 
పొద్దున్నే లేచి ప్రేర్ చేసుకుంటున్నాను చాలే రోజుకు ఒక అధ్యాయం నేను చదువుతున్నాను ఇది చాలే ఆ విషయాల్లో కంటెంట్మెంట్ అన్నది అసలు అప్లై అప్లై మనకు కాదు వాట్ యు నీడ్ టు బీ కంటెంట్ విత్ వాట్ యు నీడ్ టు హంగర్ ఫార్ ఏ విషయంలో మనకు లాంగింగ్ ఉండాలి ఏ విషయంలో ఇక చాలనుకోవాలి దేవుని వాక్యంలో ఇది స్పష్టంగా మనం చూస్తుంటాం మోస ఎందుకు గొప్ప నాయకుడై నాయకుడు కాగలిగాడంటే హీ రియల్లీ నోస్ వాట్ హీ నీడ్ టు లాంగ్ ఫర్ దేనికోసము తను ఆశపడాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు వాట్ హీ వాంటెడ్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు థర్స్ట్ ఫర్ హీ న్యూ ఇట్ వెరీ వెల్ Moses wanted God's best and never he was content when it comes to God's blessings. Devuni yadda nunchi vache atma sambandhamaina divan la vishnu lo Moses eppudu compromise kaaledu. Chaalle yara samudram daaka vache sam kada I am done. Yavaru cheyaleni pani devudu naa dwara already chesadu. I am done. Ani eppudu ఆ తలంపును కూడా ఎంటర్టైన్ చేయలేదు మోసే ఈరోజు మోసే ఏ విధంగా గొప్ప నాయకుడు కాగలిగాడో అలా అవ్వటానికి తాను తీసుకున్న కొన్ని స్టెప్స్ ఏంటో ఏ విషయాల్లో కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఉన్నాడో ఏ విషయాల్లో కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఏ విషయాల్లో దేవుని కోసం ప్రాకులాడాడో ఈ అంశాలని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఫెమిలియారిటీ విత్ గాడ్స్ వాయిస్ దేవుని సన్నిధి మోషేకు చాలా పరిచయం ఇట్స్ సో ఫెమిలియర్ ఫర్ ఫర్ హిమ్ దేవుని వాక్యం అన్నా దేవుని స్వరం అన్నా దేవుని సన్నిధానం అన్నా చాలా పరిచయం ఆయనకి ఎందుకంటే ఎప్పుడు దేవునితో ఉండే మనిషి ముప్పై మూడవ అధ్యాయానికి ముందు ముందు వచనంలో అసలు అసలు జరిగిన సన్నివేశం ఏంటంటే మోషే కొండ మీదకి వెళ్ళి నలభై రోజులు ఉండి ఉపవాసం ఉండి దేవుని సన్నిధానంలో దేవుని చేత వ్రాయబడిన ధర్మశాస్త్రపు పలకలు పది ఆజ్ఞలు తీసుకొని కొండ దిగి వస్తున్నాడు నలభై రోజులు ఈయన పోయి ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ పైన కొండ మీద పదండి కిందకి వెళ్ళి మన ఇష్టం చేద్దామని ఇస్రాయేలీలంతా కూడా పాపంలో పడి పడిపోయారు ఒక దూడం చేసుకొని ఈ దూడే మా దేవుడు అన్నట్టు వెళ్ళిపోయారు దేవుడు చెప్తున్నాడు మోసకి కొండ కొండ మీద నువ్వు వెళ్ళేసరికి కింద అందరూ పాపంలో పడి పడిపోయారు వెళ్ళు అని చెప్తే దిగుతూ వస్తూ మధ్యలో యహోశవ ఉంటాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాకు యుద్ధనాదం వినిపించుతున్నది అపజయధ్వన జయధ్వన ఏమిటది అని యహోశవతో మాట్లాడుకుంటుంటే మోస చెప్తున్నాడు అది జయధ్వని కాదు అపజయధ్వని అంతకంటే కాదు సంగీతం అది ఎందుకంటే వాళ్ళు దారి తెప్పి నాట్యం చేస్తున్నారు కింద పదం మనం వెళ్దామని వెళ్ళేసరికి దూడను పెట్టుకుని దూడ చుట్టూ నాట్యం చేస్తుంటారు మోసే కోపం మండిపోయింది దేవుని చేత రాసి ఇచ్చిన పలకలు తీసి దాని మీద వేసి కొట్టి అక్కడున్న పరిస్థితులన్నింటినీ మంట బుగ్గి చేస్తాడు ఆయన బుగ్గి చేసి దేవుని పక్షాన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో రండి దేవుని పక్షాన లేని వాళ్ళు ఎవరో వేరు చేసి దేవుని పక్షణ లేని వారందరినీ సుమారు మూడు వేల మందిని ఆ దినమున మోసే హతం చేయటం మనకు తెలుసు ఇది జరిగిన కాంటెక్స్ట్ నా మోసే వచ్చి కింద ఉన్న తన బ్రదర్ అహరోన్ అని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు ఇలా కానిచ్చావు నాయన ఏమైంది నీకు ఒక నలభై రోజులు నేను కనపడకపోతే తప్పుదవ బట్టి వెళ్ళిపోతారా మీరు వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ అని ప్రశ్న అడిగితే ఆ బ్రదర్ చెప్తున్నాడు నీకు తెలుసు కదా వీళ్ళు ఎట్టటోళ్ళు వీళ్ళు మాట అనే రకం కాదు నువ్వు నలభై ఏళ్ళు పోగానే మాకు ఏదో ఒక దేవుడు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా మాకు కావాలి మేము తిని తాగి నాట్యం చేయాలి దేవుడు ముందు మాకు మాకు ఒక దేవుడిని పెట్టంటే అగ్నిలో మా బంగారం ఇస్తే అది దూడైపోయింది మేము దానికి సాగిలు పడుచున్నాం అని అహరోన్ చెప్తాడు చెప్తే మోస అంటాడు దీని మూలంగా దేవుడు కోపము రగులుకుంది దేవుడు మనల్ని అందరినీ తుడిచివేయటానికి సిద్ధపరచున్నాడు అని చెప్తే మోస అంటాడు మీరు తుడిచివేయకుండా ఉండేటట్లు నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మరలా నేను ప్రార్థన చేస్తాను మరలా కొండ ఎక్కి నేను ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పి మోస మరలా కొండ దగ్గరికి వెళ్ళటం ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇస్రాయేలీల ప్రయాణము సాగటం దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ 
ముప్పై మూడవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్న భాగంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మోసేతోటి ద డీల్ వాజ్ నాట్ సెటిల్డ్ యట్ గాడ్ ఈజ్ టాకింగ్ టు మోజెస్ మరియు యహోవా మోసేతో ఇట్లా నేను నీవును నీ వైగుప్తు నుండి తోడుకొని వచ్చిన ప్రజలను బయలుదేరి నేను అబ్రహాముతోను ఇసాకుతోను యాకోబితోను ప్రమాణం చేసిన నీ సంతానముకు దీన్ని ఇచ్చేదనని చెప్పిన పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు లేచిపోండి దట్ ఈజ్ వాట్ గాడ్ సాడ్ ఇంతకాలము దేవుడు వారితో వచ్చాడు ఈ ముప్పై మూడవ అధ్యాయం వచ్చేసరికి దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను రాను నా దూత ఒకళ్ళు వస్తారు మీతోటి వై డోంట్ యూ గో విత్ దెమ్ అని మోసెస్ ఈజ్ నాట్ రెడీ టు స్టార్ట్ హిస్ జర్నీ వితౌట్ గాడ్ కమింగ్ విత్ దెమ్ దేవుడు తమతో ప్రయాణం చేయకుండా ఒక్క అడుగు ముందు వేయటానికి కూడా మోసే సిద్ధంగా లేడు అప్పుడు మోసేకు దేవుని మాటల్లో ఉన్న అంతర్యం అర్థమైపోయింది ఇదేంటి మొన్నటిదాకా పదండి లేచి బయలుదేరదాం నేను మీకు ముందు ఉంటాను మీ వెనక ఉంటాను అని చెప్పే దేవుడు ఇప్పుడు సడన్గా గొంతు మార్చి తన వాయిస్ మార్చి తన పంధా మార్చుకొని మీరు వెళ్ళండి మీతో పాటు ఒక దూతను పంపిస్తాను అక్కడ హిజ్జీలు పెరిజ్జీలు వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఒకవేళ మీరు నేను మిమ్మల్ని నశింపచేస్తానేమో అని మాట్లాడుతుంటే మోజెస్ గాట్ ద పాయింట్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ అబౌట్ టు డూ గాడ్ విత్ డ్రూ ద ప్రజెన్స్ దేవుని మనుషుల్లో నుండి దేవుని సన్నిధి విత్డ్రా అయింది దేవుడు ఆ పరిస్థితిలో వాళ్ళ మధ్యకు వస్తే ఎవరో బ్రతికుండరు సో మోజెస్కు అర్థమైంది ఏంటంటే హీ షుడ్ నాట్ మూవ్ నా వస్తానన్నాడు కదా మోసే ప్రాంతంలో నేను ఉండి ఉంటే ఎవరో ఒకళ్ళే దేవుడు రాకపోతే ఏంది దేవుని దూత వస్తాను అన్ అన్నాడు కదా ఇట్స్ ఓకే మేబీ దిస్ విల్ గో ఫర్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ వీక్ అప్పుడు చూసుకుందాం ఎన్నిసార్లు మనం అటువంటి ప్రయాణాలు మనం చేయలేదు మన జీవితంలో సో మెనీ టైమ్స్ వీ డేడ్ దట్ ఈస్ వై వీ ఆర్ నాట్ లైక్ మోజెస్ మోసే వలె మనము మంచి నాయకులం ఎందుకు కాలేకపోతున్నామంటే చిన్నది ఏదో కనిపించుకనగానే సెటిల్ అయిపోతాం మా స్కూల్ ఫ్రెండ్తో ఒక అతనితో నేను బైబిల్ గురించి మాట్లాడుతుంటే వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వై హీ నీడ్స్ టు కన్వర్ట్ ఆర్ వై ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఇలా ఉదాహరణల మీద మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఫైనల్గా ఒక కంక్లూజన్ ఇచ్చి ఇచ్చాడు ఏమని చెప్పాడంటే నువ్వు ఇలా వెళ్తున్నావు నాయన నువ్వు రోడ్డు మీద అశోకుడు కనుక రోడ్డు కాటు ఇటు చెట్లు వేసినట్టు కొంచెం ప్రయాణం చేసినట్టు యూ ఫౌండ్ ఎ షెల్టర్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ and that shelter is christianity in your case you are very comfortable there you settled there and now you want me to come and sit there i think there are many other trees for further down i want to go beyond annadu i didn't have an answer i thought what i am doing is right we believe what we are doing is right moses believed what he is doing is right he did not settle for an inferior so to speak daivatvam yokka paripurna sannidhi raakapothe mem ikkada nunchi vellam the first thing we need to note moses was not content thanu devudu kaakunda mari evaru ochina gaani maaki prayanam oddu that was his point unless god comes with us prabhuva neevu maato rani edala ikkada nunchi mammalni కదిలి వెళ్ళమొద్దని నీవు చెప్ప నీవు చెప్పొద్దని చెప్పి హీ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ హీఈస్ నాట్ రెడీ టు రెఫ్యూజ్ హీఈస్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఎ స్మాల్ ఆఫర్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఒక చిన్న నేను ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారులే మీరు ఎలాగూ తిరుగుబాటు వాళ్ళు నాకు నాకు అనవసరం మీతో అని చెప్తే హీ డింట్ సెటిల్ దేర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఇష్యూ కొన్ని రోజులు అక్కడే పాళం వేసుకొని ఉన్నారు పాళం వేసుకొని మోసే రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుడి దిగి దిగి వస్తున్నాడు ఒకరోజు ఏమైందంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత మోసేకి అర్థమైపోయి మోసే ఏం చేశాడంటే దేవుడు కనుక దిగి వచ్చాడంటే ఈ సందర్భంలో వీళ్ళందరూ చనిపోతారు కాబట్టి ఒక గుడారం తీసుకెళ్ళి దూరంగా వేస్తా ఆ గుడారానికి నేను టెబర్నెకిల్ ప్రత్యక్ష గుడారం అని పేరు పెట్టాను దేవుడు అక్కడికి వస్తాడు 
మోసే వెళ్ళి మాట్లాడుతుంటాడు దిస్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు ఇదే అవుతుంది ముప్పై మూడు ఏడు అంతట మోసే గుడారము తీసి పాలెము వెలుపలకు వెళ్ళి పాలెమునకు దూరముగా దాన్ని వేసి దానికి ప్రత్యక్షపు గుడారం అని పేరు పెట్టాను యహోవాను వెతకిన ప్రతివాడును పాలెము వెలుపునకు వెళ్ళి ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారంకు వెళ్ళిచ్చు వచ్చుండాను దేవుడు కావాలా అదిగదు అక్కడ ఉంది చూడు గుడారం ఆ గుడారంలో ఒక్కొక్కసారి వచ్చి మేఘం వచ్చి నుంచి ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళు అప్పుడు దేవుడు వచ్చిన టైం అని చెప్పుకుంటున్నారు దే గాట్ సో యూజ్ టు ఎట్ మేఘ స్తంభము దిగి ఆ గుడారపు ద్వారం అందు నిలువగా యహోవా మోసేతో మాట్లాడుచుండెను వాట్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ ఇట్ ఈస్ దేవుడు వచ్చి మోసేతో మాట్లాడుతున్నాడంట ఆ మాటల్ని ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ అన్ యాంత్రపోమార్ఫిక్ వే యాంత్రపోమార్ఫిక్ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడంట పదకొండవ వచ్చిన మనం చూస్తాం మనుష్యుడు తన స్నేహితునితో మాట్లాడినట్లు యహోవా మోసేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుచుండెను ఆ పొజిషన్లో నీవు నేనుంటే నా జీవితానికి ఇది జాలిక ఇంకెక్కడికి పోనక్కర్లా ఐ ఆమ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ లెట్ మీ సెటిల్ డౌన్ హియర్ అని నేనైతే కూర్చునేవాడిని ఫస్ట్ స్టేజ్ దాటి రావటమే నాకు ఎక్కువ సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ సో కంఫర్టబుల్ సో హోలీ వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ గాడ్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ నావ్ బయలుదేరండి అంటే మోసే మరలా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభ్వా ఇంతకు ముందు కంటే నా యు ఆర్ సో క్లోజ్ టు అస్ యు ఆర్ కమింగ్ టు అస్ యు టాక్ టు మీ సో ఇంటిమేట్లీ బట్ స్టిల్ యు డింట్ టెల్ మీ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు వాక్ విత్ అస్ మాతో ఎవరు వస్తున్నారో నీవు ఇంతవరకు చెప్పలేదు పన్నెండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను మోసే యహోవాతో ఇట్లా నేను చూడుము ఈ ప్రజలను తోడుకు పొమ్మని నీవు నాతో చెప్పుచున్నావు కానీ నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు మోసెస్ ఈజ్ వెరీ పర్టిక్యులర్ ఆన్ గాడ్ వాకింగ్ విత్ దెమ్ దేవుడు చెప్పలేదు పదండి నా దూతను పంపిస్తాను అంటున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు కానీ సమ్వేర్ మోజెస్ ఈజ్ స్టిల్ నాట్ సో హ్యాపీ మోజెస్ ఈజ్ నాట్ రెడీ టు మూవ్ ఆన్ బికాస్ గాడ్ డిడ్ నాట్ సే యట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాక్ విత్ యూ ప్రత్యక్షపు గుడారము కానీ దేవుడు మనిషితో మనిషి మాట్లాడుచున్నా కానీ మోసేకు తృప్తి లేదు హీఈస్ నాట్ కంటెంట్ he is not happy with that too prarthan chestunadu inka appudu neevu evarni pamputavo naaku cheppaledu naa kataaksham neeku kaliginadan cheppevu kada monna 13 vachanam chaduthunan kaabatti nee kataaksham naa edla kaligine edala nee margamunu naaku telipumu appudu nenu ninnu telusukondanu chittaginchumu ee janamanta nee prajale kada ante then god moved a little bit closer prabhu matladutunadu na sannidhi neeku thoduga avachina god promised god's presence with moses na sannidhi neeku thoduga avachina ani cheppina gaani moshe ki inka ekkado trupti led asalu somewhere he is not so happy though god promised for a blessing ikkada chuste కొత్తిళ్ళు కట్టుకున్నప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఫ్రేమ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు గిఫ్ట్స్గా మై ప్రజెన్స్ షల్ గో విత్ ది నా సన్నిధి మీకు తోడుగా వచ్చిన మేము ఇండియాలో మా ఇంటికి సేమ్ వాక్యం పెట్ పెట్టుకున్నాం దేవుని సన్నిధి నీకు తోడుగా వస్తే ఇంకా వాట్ ఎల్స్ డూ యూ నీడ్ దట్ ఈస్ హౌ యూ అండ్ ఐ విల్ థింక్ బట్ మోజెస్ ఈస్ థింకింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే హీ వాంటెడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇంకా ఏదో కావాలి దానికి ఈ ముప్పై మూడవ అధ్యాయము మొత్తము చదువుతున్నప్పుడు బీట్ హీబ్రూ స్కాలర్స్ ఆర్ హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఇన్ ద బైబుల్ దెర్ ఈస్ వన్ క్యాచ్ ఇన్ దిస్ వర్డ్స్ నో బడీ నోస్ వాట్ మోజెస్ యాస్క్ ఫర్ దేవుని యొద్ద నుండి మోసే ఏమి కోరుకుంటున్నాడు అన్నది ఎవరికి తెలియదు ట్రాన్స్లేషన్ వాళ్ళు తర్జన భర్జన పడి నీ మహిమ అని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కానీ what moses is after nobody knows yen kavalinka dotoste kadannadu 
మనుష్యుని వలె మాట్లాడుతుంటే చాలు అన్నాడు నా సన్నిధి నీకు పంపిస్తానంటే ఇంకా తృప్తి లేదు మోజస్ నీవు సంథింగ్ బెటర్ ఈజ్ దేర్ అండ్ హీ వాంటెడ్ దాట్ అది కావాలని వచ్చిన ప్రతి ఆఫర్ని వచ్చిన ప్రతి చిన్న దాంట్లో నుంచి తృప్తి పడకుండా హీఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ ఆన్ ఆన్ అండ్ ఆన్ ఆన్ అండ్ ఆన్ ప్రభువా నా ఎడలను నీ ప్రజల ఎడలను నీ కటాక్షం కలిగినదని దేనివల్ల మాకు తెలుస్తుంది నీవు మాతో వచ్చట వలనే కదా విసి నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చునని చెప్తే నీవు మాతో వచ్చట వలనే కదా అని మోజస్ తిరిగి ప్రశ్నిస్తున్నాడు ద పాయింట్ ఈస్ మోజస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సంథింగ్ విచ్ దే మిస్డ్ నావ్ సన్నిధి వేరు మహిమ వేరు ఆ డీపెస్ట్ లాంగింగ్కి ఏమి పేరు పెట్టాలో తెలియక మోసే దేవుని మహిమను కోరుకున్నాడు అని బైబిల్లో మనం చూస్తాం ఇట్స్ ఎన్ ఎంటీ వర్డ్ కబౌ ద అంటారు దేవుని దేవుని మహిమ అది బట్ స్టిల్ మోసెస్ హ్యాడ్ ఎ డీపర్ 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 లాంగింగ్ ఫర్ ఫర్ గాడ్ కాగా నీవు మాతో వచ్చట వలనే కదా అట్లు మేము అనగా ఈ ప్రజలను భూమి మీద సమస్త ప్రజల్లో నుండి ప్రత్యేకింపబడదమని ఆయనతో చెప్పాను కాగా యహోవా నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున చేసేదను నీ మీద నాకు కటాక్షము కలిగినది నీ పేరును బట్టి నిన్ను ఎరుగుదనని మోసే చెప్పగా అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపించు దూత కాదు స్నేహితుని వలె మాట్లాడుట కాదు సన్నిధి కాదు మహిమ కావాలంట మోషక్ ఈ పైన మూడు పాయింట్స్లో తన హంగర్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ప్రభు ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి నాకు నాకు ఇంకా కావాలి నాకు ఇంకా కావాలని ప్రార్థన చేస్తుంటే ప్రభు చెప్తున్నాడు చివరికి ఆయన నీ మహిమను నాకు చూపమనగా ఆయన ఈయన మహిమను అడిగితే దేవుడు అంటున్నాడు నా మంచితనాన్ని నీ ఎదుట నేను ప్రకటన చేస్తాను నా మంచితనమును నీ ఎదుట కనబరిచేదను యహోవా అను నా నామమును నీ ఎదుట ప్రకటించదను అని చెప్పు ఈ ఇరవయ వచనములో నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు ఏ నరుడు నన్ను చూచి బ్రతకడ నేను యు రియలీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మోజెస్ ఆస్క్ టు షో హిస్ గ్లోరీ దేవుడు అంటున్నాడు నా ముఖాన్ని చూ చూసి బ్రతకలేరు అంటున్నాడు మోజెస్ డింట్ ఆస్క్ గాడ్ టు షో హిస్ ఫేస్ నో మోజెస్ ఆస్క్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ద హోల్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత సమస్తము అక్కడ ఇమిడి ఉన్న కోరిక మోసే కోరి ఉన్నాడు నీ మహిమ నాకు చూపించు షో మీ యువర్ గ్లోరీ అంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు మహిమ సంగతి కాదు నా ముఖాన్ని చూస్తే మాత్రం ఎవరు బ్రతకలేరు కాబట్టి అదిగో అక్కడ కొండ కనిపిస్తుంది కదా దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లెఫ్ట్ దేర్ ఒక సందు ఉంది ఆ బండలో నువ్వు దాక్కో నా చెయ్యి పెట్టి నేను దాటిపోతా నా వెనుక పార్శం నీవు చూస్తావు సో మెనీ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ అంటే దేవుని ముఖం ముందు మహిమ ఎక్కువ వెనక భాగం తక్కువ ఇవన్నీ ఉంటుందా సో మెనీ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ యాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ ద పాయింట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ లాంగింగ్ వాట్ మోజెస్ హ్యాడ్ ఈజ్ బియాండ్ హీజ్ రిసెప్టివిటీ తను గ్రహించగలిగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఆశపడ్డాడు ప్రభువేమో నీవు అది చూడలేవు నీవు అది చూడలేవు కాకపోతే నీవు అడిగిన దాన్ని నేను నేను గ్రాంట్ చేస్తున్నాను పార్షల్లీ నీవు పొందేది ఏంటో నీకు తెలిసినా నా మంచితనమే నా నామం మాత్రమే నీకు ప్రకటన చేస్తాను బియాండ్ దట్ యూ క్యాంట్ సర్వైవ్ యూ బీయింగ్ ఎ హ్యూమన్ అని దేవుడు చెప్తే సో మోజెస్ హ్యాడ్ మోజెస్ హీ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్ విత్ ద ఏంజల్ హీ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్ విత్ ఎ ఫ్రెండ్లీ వాయిస్ దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఆయన ఆయన సంతృప్తి చెందలేదు నా మహిమను చూపిస్తాను అన్నా కానీ ఆయన సంతృప్తి చెందలేదు నీ మహిమను నా మహిమను నీ మీద ఉంచుతానన్నా కానీ మోసకి ఇంకా ఎక్కడో పీకుతా ఉంది సంథింగ్ ఈజ్ బాదరింగ్ హిమ్ నాట్ ఏంజల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ నాట్ ద ఫ్రెండ్లీ వాయిస్ నాట్ ద ప్రామిస్డ్ ప్రజెన్స్ 
not even the glory. Moses wanted something else, something very deep. He is thirsty for that. He is longing for that. He is hungry for that. Kani, they would grant chased gada. Limited gun ni ku yi korikistanani, they would kuni conditions petted. Conditions petty, hungering for the covenant. I in a mahimalo, dagi yuna, nebandana bahusa, moshe mansulo, undemo. Prabhu conditions koniche pedentante, repudne pendal kernel is what you say. There is a meeting point for us. Meeting point and make tells you that I could can take a saloon de pranta low meeting points and pet pet counter. Carnamenti, what our name, what our nom paniche the gabati. There is a meeting point, and when you set a meeting point, a, a location, it is understood that you will show up on time. That's the basic thing. Mariu Yehova, Amopin Algova Gemini Chautanan, Mosheto. మొదటి పలకల వంటి మరి రెండు పలకలు చెక్కుము నీవు పగలగొట్టిన మొదటి పలకల మీద ఉన్న వాక్యములను ఈ పలకల మీద వ్రాసేదను ఉదయమునకు నీవు సిద్ధపడి ఉదయమున సీనాయి కొండెక్కి అక్కడ శిఖరము మీద నిలిచి ఉండవాలి డి యూ అండర్స్టాండ్ నాలుగు రకాలుగా నువ్వు నాకు ఇది అవసరం లేదు ఇది అవసరం లేదు ఇంకా బెటర్ది కావాలి అని వాంఛించటము ఒక ఎత్తైతే దేవుణ్ణి ఎదుర్కొనటానికి సిద్ధపాడు ఉండటం మరొక ఎత్తు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు గివ్ అప్ ఆన్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ గుడ్ థింగ్స్ ఇది చేశాను కదా ఇది చాలు అని అనుకుంటే పని అయిపోయినట్టు కాదు హ్యావ్ డన్ ద జాబ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డన్ వెన్ యూ ఇంటెన్షనలీ వాలంటరీలీ డూ ద రైట్ థింగ్స్ నా మోజస్ ఈజ్ ఇన్ టు ద లాస్ట్ ఫేస్ చివర నిమిషంలో దేవుని మహిమను చూడటానికి బయలుదేరుతున్నాడు ప్రభు కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టాడమ్మా ఊరిక వచ్చి ఇదిగో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది దేవుని మహిమ అని చెప్పినట్టు చెప్పలా ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ కమ్ కమిట్మెంట్ దేవుని మహిమను చూడాలంటే కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ సంథింగ్ వాట్ యూ క్యాన్ మోసే క్లేస్లో ఏంటంటే పగలగొట్టిన పలకల వంటి మళ్ళీ చెక్కు నువ్వు పగలు కొట్టావు కదా నేను ఇచ్చినవి అట్లాంటి మళ్ళీ చెక్కు ప్రభు మహిమను చూసేటప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ కండిషన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు గాడ్ దేవుని మహిమను చూడటానికి యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ ఐ యాస్క్ యూ ఇన్ దిస్ న్యూ ఇయర్ వాట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాబ్లెట్స్ కెన్ యూ క్యారీ టు రిసీవ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్కకు దేవుని మహిమను పొందటానికి మోసేను పలకలు దేవుడు కావాలని అడిగితే నిన్ను దేవుడు ఏమని అడుగుతున్నాడు ఇట్ కెన్ బి వెరీ స్మాల్ చిన్న పరిచర్య కావచ్చు మీ ఇంటి పక్క ఒక ముసలి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లే చిన్న పని కావచ్చు ఇట్ కెన్ బి ఫీడింగ్ హోమ్లెస్ వన్స్ ఎ మంత్ ఇట్ కెన్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి కమింగ్ ఎర్లీ అండ్ హెల్పింగ్ ఫర్ ద సర్వీస్ దేవుని పరిచర్య కోసం నేను ఇది నేను తీర్మానం చేసుకొని ఈ పని చేస్తా మోసే రెండు పలకలు నువ్వు పగలు కొట్టావు కదా రెండు పలకలు అట్లాంటి మళ్ళీ తీసుకొని రా దేవుడు నీకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చి ఇచ్చేటప్పుడు గాడ్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు బ్రింగ్ సంథింగ్ గాడ్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు బ్రింగ్ సంథింగ్ ఐదు వేల మందికి భోజనం పెట్టిన ప్రభు అనేసు క్రీస్తు రెండు చిన్న చేపలు ఒక పిల్లవాడిని దగ్గర తెమ్మన్నాడు ఐదు రొట్టెలు పిల్లవాడి దగ్గర తెమ్మన్నాడు ఎందుకు can't god make those five loaves all by himself then and there itself ante yes devudu aidu rottelnu kuda srushtinchagaladu but still it requires us to go with the tiny things we have prabhu chethilo pettali sare pothu vidavral degra ame pindil pisuku tottilo unna chinna pindilo modati appam eliya kavali elisha ka kavalsu vachindi why that is how god's kingdom works ledandi naaku ma inti ninda karu kalamulo ma granary ma emantaru storage lo ninda gothala koddi godum leste appudu devudiki techi rendu rendestanante it doesn't work that way it needs faith 
It needs commitment. You and I need to go with some tablets to God so that God will write on them. దేవుడు రాయునట్లు నీ చేతిలో ఉన్న చిన్నవి తీసుకొని పోవాలా ఎట్లా పోవాలి ఎప్పుడు పోవాలంట తీసుకొని వెళ్ళి ఇవ్వటం కాదు సారీ టు సే దిస్ వన్స్ అగైన్ మా 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 ఇంట్లో మై మామ్ యూస్ టు గో టు హోసన మినిస్ట్రీస్ చర్చ్కి వెళ్ళేది అక్కడ పద్ధతి ఏంటంటే అన్నం వండేటప్పుడల్లా గుప్పెడి తీసి వేస్తారు తీసివేసి సంచి మోసుకొని వెళ్ళి దేవాలయంలో ఇవ్వటం పద్ధతి నేను పల్లెటూరులో పాస్టర్గా చేస్తున్నప్పుడు కూడా పూర్ పీపుల్ దే కమ్ అండ్ పుట్ ద ద రైస్ దేర్ అట్ ద ఆల్టర్ ఓకే వాట్ వాట్ షీ వాజ్ డూయింగ్ ఈజ్ మంత్ అయిపోగానే ఒక పది కేజీలో ఒక బా ఒక బ్యాగ్ పెద్ద తీసుకుని వెళ్ళి చేస్తుంటే ఐ సెట్ నో దట్స్ నాట్ ద పాయింట్ హౌ నువ్వు వండేటప్పుడల్లా గుర్తుపెట్టుకొని ఇది దేవుందని తీసి భక్తితో దివ్వాలి కానీ దేవుడికి ఏందో తక్కువైనట్టు నువ్వు నేను కొట్లో కొని వేపిస్తానంటే ఐ డోంట్ థింక్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద రైట్ అండ్ దెన్ షీ స్టార్ట్ ఎట్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ రైట్ వే ఫ్రమ్ మై వ్యూ పాయింట్ దేవునికి భక్తితో శ్రద్ధతో నీకున్న సమృద్ధిలో నుంచి నువ్వు వేస్తే దేవుడు చూస్తాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ పేద ఆవిడ వచ్చి ఆవిడికి లిన్న లేమిలో నుంచి ఒక్క కాయన వేస్తే దేవుడు దాన్ని ఘనపరిచాడు God's kingdom has a logic when you give when you offer services it has to be done in humility taggimpu dorani toti kavali moshani pilichadu devudu paiki vachesai palakalu teeskoni vachesai poddun rammante sayantram vachinattu kaadu pendal kanne lechi nuvu nenu vache time kalla nuvu akkada undalani devudu chepte early in the morning పెందల కడనే అనే మాట మనం చూస్తాం ఉదయమునకు నీవు సిద్ధపడి ఉదయమున సినాయి కొండకి ఇక్క శిఖరం మీద నా సన్నిధిన నిలువబడిను అని చెప్తే ఇక్కడ నాలుగో వచనంలో చూస్తాం మోసే తనకు యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు ఉదయమందు పెందల కడనే లేచి ఆ రెండు రాతి పలుకలను చేత పట్టుకొని సీనాయి కొండ ఎక్కగా ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ సీనాయి కొండ ఎక్కడం అంటే అది సామాన్యం కాదు ఇట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ ముందుగానే సిద్ధపడాలి వెళ్ళేవాడు ఒక్కడే వెళ్తాడంటే చేతిలో రెండు పలకలు కావాలి సిద్ధపాటండి మనకున్న చిన్న చిన్న విషయాలతో సిద్ధపడి దేవుని దగ్గరకు రావాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు నాట్ టు కాంప్రమైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు డూ ద రైట్ థింగ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో నుంచున్నాడు ఎ టైమ్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ సాలిట్యూడ్ ప్రభువు సన్నిధిలో ఏకాంతముగా నిలబడే సమయం అది సో మెనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ రాకపోతే మనకు ఇచ్చింగ్ ఉంటాయి ఫింగర్స్ రావాలి టక్కున ఓకే ఎస్ అని పెట్టాలి అప్పుడే బాగుంటుంది సీనాయి పర్వతం మీద వైర్లెస్లు పనిచేయవు దేవుని సన్నిధానంలో వైర్లెస్లు వాట్సాప్లు అసలు పనిచేయ దేనికంటే యు డోంట్ రెస్పాండ్ ఇట్ ఈస్ స్విచ్డ్ ఆఫ్ నో కనెక్షన్ నో ఇంట్ ఇంటర్నెట్ వెళ్ళి భద్రంగా కూర్చొని ప్రభు సన్నిధానంలో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తుంటే ద మౌంటైన్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ అగేన్ కొండ కదలడం ప్రారంభించింది కొండ కదలడం ప్రారంభిస్తే నీవు నేనైతే భయపడిపోతాం తత్తరపడిపోతాం మోసేకి అలవాటు అది కొండ కదులుతుంటే దేవుడు బయలుదేరాడు గాడ్ ఈజ్ నెవర్ లేట్ హీస్ ఆన్ టైమ్ ఆల్వేస్ వీ గో లేట్ వీ గో వే హెడ్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్స్ ఎ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే సేల్ వీ గో వే హెడ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద క్యూ బట్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ టైమ్ హీస్ నెవర్ ఎర్లీ ఈజ్ నెవర్ లేట్ అండ్ మోజెస్ న్యూ హౌ టు డీల్ విత్ దిస్ పొద్దున్నే వెళ్ళి నుంచొని పలకలు పట్టుకొని నుంచుంటే దేవాతి దేవుడు వచ్చి కొండ మీద ఆయన మహిమను చూపించాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ దేవుని మహిమ వచ్చి కొండ మీద నుంచుంటే మోసేతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మోసే మేఘములో యహోవా దిగి అక్కడ అతనితో నిలిచి యహోవాను నామమును ప్రకటించను అతని ఎదుట యహోవా అతన్ని దాటి వెళ్ళుచు 
the lord was passing over moses and he says yehova kanikaramunu daya dirga shantamu vistaramaina krupa satyamulu gala devudaina yehova aina veyi vela mandiki krupa chupuchu doshamuna aparadhanu paapamu kshaminchunu gaani aina ye maatramu doshulanu nirdoshalanu enchaka మూడు నాలుగు తరముల వరకు అది రప్పించని చెప్పుచు అని దేవుడు తన నామమును ప్రకటించుచు అలా పాస్ అవుతుంటే మోజస్ న్యూ వాట్ హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫార్ ఇట్ ఈస్ దేర్ వెంటనే టక్కన నేల వరకు సాగిలో పడి పడిపోయాడంట దేవుని వాక్యంలో మనం చూ మనం చూస్తాం అందుకు మోసే ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం నేను చదువుతున్నాను అందుకు మోసే త్వరపడి నేలకు తల వంచుకొని నమస్కారము చేసి now he knows he is there at that point what he is longing for deni kosam aithe inta kaalam thanu tapistunado adi ponde samayam vachindani veyi veyi mandiki krupa chupinchuchu vistaramaina krupa satyamulu deerga shantamu galigina yehova ani padagane nelaku padipoyi kaalu batteskunnanta pan chesesadu chipte appudu maatladutunadu moshe ప్రభువా నా మీద నీ కటాక్షము కలిగిన ఎడ్ల నా మనవి ఆలోకించు హిస్ ప్లీ వాజ్ ద సేమ్ మా ప్రభువు మా మధ్య నుండి మాతో కూడా రావాలను యూ హ్యావ్ టు కమ్ విత్ అస్ ఈ జనులందరూ పాపం చేశారు వాళ్ళని క్షమించి నీవు మాతో రా ఎంత పట్టుదల దేవుని దీవెన పొందటానికి ఎంత అన్కాంప్రమైజింగ్ attitude moses said his only request was you have to come with us ma prabhu ma tho undi ravalenu ani chepte moshe ku devunu vakyam baaga telusu devudu e rakanga work chestado ayaniki baaga telusu aa mahima chupinchi ma tho ravalanani promise ches ani moshe prarthan chesthe devudu em chestunadu telusna అబ్రహాముతో చేసిన నిబంధనను అక్కడ మరలా రెన్యూ చేశాడంట దేవునితో నిబంధన తిరిగి చేశాడంట అంటిల్ హీ ప్రాబబ్లీ దట్స్ వై ఐ వుడ్ ఇమాజిన్ మోజస్ లాంగ్ ఫర్ రెస్టోరింగ్ ద కవనెంట్ వన్స్ అగైన్ దేవునితో నిబంధన తిరిగి రెన్యూ చేయించుకునే వరకు ఆగలేదు ఆయన గివ్ అప్ చేయలేదు ఈ మధ్యాహ్న కాలం రెండు వేల పంతొమ్మిది నీకు నాకు ఆశీర్వాదకరంగా మరల్చబడాలంటే చిన్న చిన్న వాటితో తృప్తి చెందద్దు చిన్న చిన్న దేవుని దగ్గర నుంచే వస్తాయి మంచి ప్రతి వారి మీద వర్షం ఇచ్చినట్లు దేవుని దగ్గర నుంచే వస్తాయి డోంట్ గెట్ సెటిల్డ్ విత్ స్మాలర్ థింగ్స్ డోంట్ లూజ్ ద బిగ్గర్ పిక్చర్ what god has for you and for me nichchamaina divanlu nichchamaina aashirwadalu veeti meedu nunchi manam drushti ponichukogadu ponichukunnam ante you you feel you have already achieved modati step lo mose aagi poi unte mose garvist ayipoyadu chusava nenu devuni yaddu nunchi enta quick ga devuni techana సెకండ్ దగ్గర ఆగిపోయి ఉంటే ఇంకా గర్విస్ట్ అయిపోయాడు దేనికంటే నేను కాబట్టి చిన్న చిన్న వాటికి కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఇంత తీసుకొచ్చాను సేమ్ ఇస్ ట్రూ విత్ ఆస్ వై వీ బికమ్ జడ్జ్మెంటల్ వేరే వాళ్ళని చూసి నేను ఆల్రెడీ అకంప్లిష్ చేశానని నేను ఎందుకు గర్విస్తానంటే ఎప్పుడన్నా ఐ లూజ్ ద బిగ్ పిక్చర్ మోజస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్ బికాస్ నెవర్ హీ లాస్ట్ ద బిగ్గర్ పిక్చర్ దేవునితో నా నిబంధనను రెన్యూ చేసే వరకు హీ డెంట్ గివ్ అప్ మోసేకు బాగా తెలుసు అబ్రహాముతో అబ్రహాముతో ఆయన చేసిన నిబంధన ఎటువంటిదో మీకు తెలిసిన ఖండాలుగా విభజించబడి బలి ఇచ్చిన దాని మధ్య అగ్ని రాజుకుంటూ పోయిందట పోయినప్పుడు దేవుని నిబంధన స్థిరపరిచాడంట ఈ దృశ్యం మోసే మనసులో ఉంది దేవుని మహిమ కావాలి ఆ మహిమ వస్తేనే నిబంధనలో స్థిరపరచబడతాడు అప్పుడు మాత్రమే మనం వెళ్ళగలం ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ అప్ అంటిల్ గాడ్ రెన్యూస్ ద కవనెంట్ నిబంధనను ప్రభువు స్థిరపరిచే వరకు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ అప్ 
మోస గొప్ప నాయకుడు అని మీరు చెప్పొచ్చు లీడర్ అని మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్లో చెప్పొచ్చు ఇంత లక్షల మందిని మేనేజ్ చేశాడు వాళ్ళకి ఫుడ్ వాళ్ళకి ద్వారములు వాళ్ళకి మార్గం ఇవన్నీ చూసి టెంట్లు ఎట్లా వేయాలి ఇవన్నీ చేశాడని సో మెనీ థింగ్స్ మైట్ హ్యాపెన్ బట్ it is all funneled into the hunger moses had towards the bigger picture goppa picture vaipu devuni yokka nibandana vaipu thanu kaallu vese varaku mose he didn't give up prabhu aa konda meeda aa mahimalo nibandana renew chesthe appudu konna digi vachadu mose the job is done naikula meeru manamu goppa naikuluma are we leading our house well are we leading well in, in our jobs mana panullo mana chuttupakkala paristhitilo are we doing good if we are real leaders we need to have a, the bigger picture the best is always yet to come god has so many things lined up in 2019 for us moshe vale కాంప్రమైజ్ కాకుండా చిన్న చిన్న మజిలీల్లో తృప్తి చెందకుండా దేవుని వైపు చూడటానికి దేవుడు అడిగే చిన్న చిన్న పనులు పలకల చెక్కు రమ్మంటాం లేకపోతే దేవుడు రాస్తానన్న నిబంధనను తీసుకొని రావటం ఇట్లా చిన్న చిన్నవి మనం మనం తీసుకొని వస్తే ప్రభువు దీవించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది కంటే ఇట్ షుడ్ బీ ఫిల్డ్ విత్ గ్లోరీ రెండు వేల పద్దెనిమిది కంటే మహిమతో నింపబడిన సంవత్సరం కావాలి మనందరము లేచి నిలువబడి ప్రభు సన్నిధానములో మోసే వలె గొప్ప నాయకులుగా తీర్చబడినట్లు గొప్ప నాయకురాండ్రిగా మనం తీర్చబడినట్లు మన ఇంటిలో మన బిడ్డలతో మన బిడ్డల మధ్య మన మన చర్చిలో మన పరిస్థితుల్లో సో దట్ వీ విల్ బీ లైక్ లీడర్స్ real time leaders edo sadhin chesam le mem already anna adhoranni vidichi pette naikulu ganu undu undunatlu prabhu ku manam samarpana cheskundam 2019 lo idigo naluku chotla mose ye vidhanga aithe contentment anedi marichipoyi ekkuvaga kavalane aasha paddado and sought after god's best to lead the whole nation of israel adi devuni mahima purthamaina nibandhanlone adi daagi unnadi nibandhana aashirvadamu veru nibandhana verandi aashirvadamu andar meeda kostadi nibandhana maatram ఆయనతో నడిచే బిడ్డల మీదకి వస్తుంది ఆయనతో ఉండే బిడ్డలతో ఆయన నిబంధన చేసుకుంటాడు వాళ్ళ మీద వర్షం పడింది నా మీద వర్షం పడింది ఐఎమ్ హ్యాపీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపీ అన్న ధోరణిలో కనుక మనం ఉంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది నిబంధన పూర్వకమైన ఆశీర్వాదముల వైపు ప్రయాణం చేయవలసిన సంవత్సరం ఇదిగో ప్రభు నీ దగ్గర నుంచి నా దగ్గర నుంచి ఆశిస్తున్నది పెందల కడ లేచినట్లు మోస యొక్క కమిట్మెంట్ చిన్న పలకలు తీసుకొని మోస ఏ విధంగా వెళ్ళాడో ఆ విధమైన కమిట్మెంట్ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు చిన్న పిల్లలు ఏ విధంగా ప్రభు చేతిలో పెట్టారో ఆ విధమైన కమిట్మెంట్ మొదటి అప్పము చేసి విధవరాలు ప్రవక్త చేతిలో ఏ విధంగా పెట్టిందో ఆ విధమైన కమిట్మెంట్ చిన్నవి చాలా చిన్నవి బట్ ప్రయారిటీ టు గాడ్ this is what god is expecting from us 2019 is going to be a blessed year than 2018 but god is expecting smaller things from us god wants us to not to settle at a places where you find them so comfortable మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమగల మా పరమ తండ్రి నిజముగా మొరపెట్టితే ఆలకించకుండా ఉండేటువంటి కావారు కాదయ్యా మీరు 
మీ ఘనమైన నామాన్ని మహిమ తెచ్చే విధముగా మేము మొరపెట్టినట్లుగా మా హృదయాలలో ప్రేరేపణ కలిగించండి అయ్యా మీ ఉన్నతమైన నామాన్ని శ్రేష్టమైనటువంటి మీ నామాన్ని మేము వల్లిస్తూ మా జీవితాలలో మేము ముందుకు సాగటానికి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో మీరు మాకు సహాయం చేయమని వేడుకొని చిన్నాం తండ్రి గతించిన సంవత్సరములో లోబడ నొల్లని వారముగా మేము మా జీవితం గడిపి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించమని వేడుకొని చూన్నాము తండ్రి మీ కటాక్షము మా మీద ఉంచండి అయ్యా నిరుపేదలము నిరాధారులము నాయన మాకు ఆధారము మీరే అని మేము గుర్తించి మీ సన్నిధికి వచ్చి మొరపెడితేనే తప్ప ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ గుడారంలో మోసే మొరపెట్టినట్లుగా మేమును ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థలాన్ని ఏర్పరచుకొని మాకు అది మీ కృపా గుడారంలో మేము చేరుకొని మొరపెట్టినట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి అయ్యా యశో యహోశవ ఆ గుడారం నుంచి బయటికి వెలుపలికి వెళ్లకుండా ఎలాగైతే నిలిచి ఉన్నాడో మేమును మీ గుడారంలో నిలిచి ఉండి మీకు ప్రార్థన చేస్తూ మా జీవితంలో కొనసాగటానికి రెండు వేల పద్ పంతొమ్మిదిలో మీరు మాకు సహాయం చేయమని వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి అయ్యా మేము తీసుకోనవలసినటువంటి తీర్మానము మీ నామాన్ని మహిమ మహిమ తెచ్చే విధముగా మా జీవితాలలో ఆశీర్వాదమే కాకుండా మీ చిత్తాన్ని తెలుసుకొని మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నారని మేము విశ్వసిస్తూ మీరు మాకు తోడుగా ఉంటేనే మేము అడుగులు ముందుకు వేస్తామని మోసే పలిగినట్లుగా అయ్యా ఈ మా సంఘము నాయన ఈ ప్రజలు మీ జనం అయ్యా ఈ జనమంతా మీ ప్రజలు నాయన తండ్రి మా ఈ సంఘాన్ని ఆశీర్వదించి ఫలించినట్లుగా నూరంతలుగా ఫలించినట్లుగా మీరు కృప చూపించండి అయ్యా విన్నటువంటి వర్తమానంలోని ఆ వాక్కు మా హృదయాలలో నాటబడగలిగినట్లుగా దున్నమని వేడుకొని చిన్నాము నాయన సిద్ధపరచండి అయ్యా ఈ నేలను ఫలించినట్లుగా మీరు కృప చూపించమని వేడుకొని చూన్నాము అయ్యా నాయకుడిగా అంబోషేను మీరు ఆశీర్వదించి ఎలా నడిపించి ఉన్నాడు అతనిని విసికించే విధముగా ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఉన్నారు కానీ ఆయనను మీరు కృప చూపించి వారిని నశింప చేయకుండా నడిపించి ఉన్నారు వారి వలె మేము మా జీవితాలను వ్యర్థము చేసుకునకుండా ఉండనట్లుగా విధేయులముగా ఉండనట్లుగా మీరు మాకు సహాయం చేయమని ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మేము అటువంటి విధేయత కలిగినటువంటి జీవితము జీవించినట్లుగా మీ సేవలు సేవలో ముమ్మరముగా కొనసాగటానికి కృప చూపించమని వేడుకొని చున్నామయ్యా మీ సహాయమును వేడుకొనచ్చు అర్థిస్తూ ఈ చిన్న ప్రార్థనను మా ప్రభువు త్వరలో రానైన యేసుక్రీస్తుని మహాపరిశుద్ధ నామములు వేడుకొని చిన్నాం తండ్రి